突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。惊喜吗？并没有。想看到你女神的身影吗？没门儿，太晚了。下次请赶早。哎，行了，回卧室洗洗睡吧，我玩不下去了。先别睡，回头看衣柜。嗯、这件事我计划了一阵子，本想当做情人节的礼物，但我等不及了。大的，你们出门注意安全啊！我一会儿就到公司。好，拜拜。<笑>干嘛呢？帅吧？帅，你喜不喜欢？喜欢，穿上心爱的人送我的衣服去上班，心情都不一样。那就一起去上班吧。嗯。哎呦。嗯。走吧，走吧一起走吧。走吧。嗯，谁说呢？吃饭了吗？宋总，嗨、啊，宋总，我们去那边聊吧，啊。苏总，都这个时候了，还有心情过来打球啊？你们这是临危不乱的，大将风范
，你就别笑话我。公司这段时间发生很多事情，很乱，我不至于找点乐趣，这日子怎么过呀？你说对吧，宋总？也是，糟心的事太多了。哎，我听说你楼盘那边出问题了，贷款下不来。消息真快、啊，没错，树敌太多呗。这种时候，什么事情都会发生，泄露客户隐私的根源找不到，失去信任度，意料之中。宋总今天找我什么事儿啊？我们公司新研发的这个软件呢，最近那是频频受到黑客攻击。你看到吧？在这种时候，出于防御性，是可以理解的，对吧？至于伤害到谁，我可管不了。对不住啊。理解，还好，还好我们的防火墙抵御住了这次黑客攻击。宋总，你今天来，不会是看我笑话来的吧？哼，我们公司的这个防火墙啊，现在已经申请了专利，卖给你吧。你的意思，你要帮我？为什么？也不算是帮你吧，但周放还在你们公司呢。你们公司要是倒了，那不也耽误他的前途吗？还有就是，万峰啊，创品网，那都是我这么多年的心血，我也舍不得看他们倒了。哎，我有个想法啊，如果我们两个一起把在线十一这个业务做大、做强，那真是一件好事啊！那对整个行业来说都是好事啊！我不知道是真是假，不管你怎么样，我先说声谢谢。很可笑，这么多年来。我一直把你当做敌人，也许是因为你太强了，也许是我执念太重，没想到最后帮我的还是你。其实我身边朋友挺多的，但没想到我一出事儿，一个个跑得比兔子还快。我这还没倒呢。谢谢你，请别谢我了。现在这个世界，只要你做事儿，那就一定有竞争对手，就一定有敌人。今天就算没有你，那还会有其他人，一样，没有我，你也会有别的敌人。反倒，我得谢谢你啊。这么多年了，你对我也算是不离不弃了吧？给了我很多压力，但是同时也给了我很多动力。我们两个这层关系怎么说呢？与其说他是敌人，不如说是非常珍贵的对手。谢谢，这我可干不了啊！宋总，我觉得这个专利我们不能买，现在就是靠着别人没有的安全系统做支撑，我们才能立于不败之地。我们应该趁着竞争对手升级的空档，坐稳了在线定制的地位
。如果这个时候把专利卖给了苏雨山的话，不就相当于给自己穿小鞋吗？是啊，宋总，您这是怎么了？咱们这专利真的不能卖，就指着这个呢。不是，我觉着，肯定宋总有自己的考虑吧。宋总，你要相信我们，真的不用认输，我们能顶得住他们的攻击。是啊，这个事儿我已经决定好了啊，大家做好准备。明天我就签合约了。其实我一早就猜到了，所有人都不会同意我签这个合约。但是我没想到，第一个答应的是你啊！苏雨山给的这个价格很高，而且我们又不吃亏。从投资的角度来说，我这个股东可是赚翻了。哎呀，你能同意，主要是因为万峰吧？当初我的老东家收购万峰，是我一手促成的，而且尽我手的生意就没有失败过。你能这么大气的做出决定，我当然举双手赞成了。宋林，我觉得我是时候要退出公司经营了，累了，我想好好休息休息。毕竟也有五年到六年没给自己放过假，趁这放假期间呢，我要对自己的人生做一个好好的规划。那我祝你能有一个开心的假期，但是我还是要谢谢你啊。我得谢谢你这一路以来的支持和帮助。我可是赚了钱的，这离我做富婆的目标又近了一步呢。富婆合作愉快。刚刚宋林已经顺利的跟万峰签约了，我听说你从中可帮了不少忙啊。这次签约啊，让万峰又成功的度过了一个难关。其实当初我离开公司的时候，就是想通过自己的努力向你们证明，我的判断才是正确的。你的判断？的确从未失手过。我记得，你就是在这间办公室里辞职的。现在，我还是想在这间办公室里，再把你邀请回来。感谢领导的认可，听您这么说，我真的是挺荣幸的。但是，与离开时相比，我现在的身价可是涨了不少呢。欢迎回家。做饭啊？啊？怎么知道我在这儿？我当然知道了，我是你女朋友嘛。那么了解我？对啊，你每次一旦做成什么大事，你就会躲到这里来。嗯。为什么要把专利卖给苏医生啊？你之前不是问过我？为什么不能跟苏雨山有一个双赢的局面吗？也算提醒我了。所以是因为我，也是为了你，也是为了万峰，也是为了我们的行业能更好吧。万峰，我一手做起来的公司，我也舍不得看他垮掉。而且你在苏雨山这边工作，他垮了对你没有什么好处，对不对？我觉得我们联手之后啊，能带给这个行业的东西更多。宋玲啊，你累不累啊
。你觉得现在算是双赢的局面吗？算啊。那我不累，看见你我就不累。朱芳，嗯，现在跟我在一起，还会有不安全的感觉吗？不会啊，我一直都很有安全感。那就好。你知道我最喜欢你的一点是什么吗？喜欢我帅吗？<笑>帅是一点，还有另外一点，有的事情你要么不承诺，要么承诺你就一定会把它做好。我记得你跟我说，让我保护好我的梦想，你来保护我。从听到这句话开始，直到现在，我都感觉自己像是有了黄金圣衣的圣斗士星矢一样。我只顾着自己一股脑往前冲，安心的往前跑，什么都不会怕。哪有那么夸张？有那么夸张？真的。那是因为你自己够优秀，你成长的也很快，把一切做的都很好。有时候我在想，我好像也没什么能给你的了。而且我现在其实也面临很多问题，我就好像站在一个十字路口，未来可能会更好，但是也可能一败涂地，我什么都不知道。有时候我都不知道我能保护你多久。你为什么总想着要给我什么呀？你给我的已经很多了，而且我跟你在一起，不是为了让你保护我、帮助我。其实说实话，这两天我也想了很多。我们抛开社会地位、家庭身份，我们这个人本身到底有什么值得被别人爱的？想脑袋能想那么多呢？那想出什么结论了？我想出的结论就是，抛开所有的一切，我觉得你很可爱，所以我可能是爱你的。可能？你呢？你爱我吗？我可能吧。什么？你再说一遍、啊。<笑>我可能，我觉得我找到了传说中的灵魂伴侣。真的吗？真的呢？你还不跟我求婚？你不怕跑了？我不怕你跑，我相信你。你别太相信我。行，你不求婚，那我求婚。来，站直。宋丽，娶我吧。干嘛？回答我。这不是你应该做的事，这是我的台词，你把话说回去好吗？没劲儿。周放，我我以前一直觉得自己挺背的，父母走的也早，留下一个妹妹，每天闯祸，每天惹事没什么自己的生活，但工作的还是比较顺利的。但是我好像一个机器，每天就在忙工作，完全没有人情味。但后来碰到你了，爱上你了，我觉得生活变得有意义了。我觉得认识你，跟你在一起。可能是我做的最正确的选择，也是我做的最幸福的事。以后路还很长，我也不知道未来会发生什么，但是有一点我一直很确定：未来的路上，我希望你能一直陪在我身边。这个戒指。我戴在身上很久了，一直想找个机会给你戴上，但是一直也没想好怎么说。周芳，看。
情要多余回才能。愿意嫁给我吗？眼泪。如果还了解，问你许些不一样的诗篇，就算心在先缺。多喝点汤啊！谢谢妈。妈，嗯，您非让我回家吃饭，是有什么事儿吗？没有啊，就是想让你们回来加加餐，补补身子嘛。哎，来来来，你多吃，腰子，吃哪儿补哪儿。哎，青青，你也多吃点有营养的东西，人家医生都说了，你现在是亚健康。谢谢田老师、啊嗯，快吃啊！妈，你也吃啊。好，我吃着呢。妈，我回公司了，要不顺路带带您？回什么公司啊，妈？我现在是有自己公司的人呢、啊，我特别的忙。你让我回家吃饭，我也回了，我还以为有什么要紧的事儿呢。当然有要紧的事儿了。什么要紧的事儿啊？今天是特殊日子，这还不重要吗？好了好了，我要刷碗了，你们早点休息啊。哎，晴晴，我需要你。你在哪儿啊？家里。行，我马上到。我完了，我真的完了。哎，这田老师这事儿不是都已经解决完了吗？根本不是那么回事儿。我跟你说，昨天晚上逼着我跟五三同房，还说我年纪大了，马上就要三十岁了，再不生孩子就错过了最佳年纪。不是，我是生孩子的机器吗？我。为了生孩子，这个不能吃，那个不能吃，可可也被关到了地下室。我的生活怎么就变成这样了？别气了，吴三他怎么说？他昨天安慰了我很久，我们俩都没怎么睡。要不你跟吴三再想想办法，找田老师再商量商量。你觉得他像是能商量的人吗？他那就是下命令。你说你跟五三过了那么多坎儿，如果就在这事儿上给崩了，那实在是太可惜了。我也知道我跟五三不容易，啊，看见五三夹在我们俩中间，我也心疼啊。但是，你没有结婚，你不知道这种感觉，真的就是。真的太难了，你知道吗？我不知道他要把我调教成什么样，他才满意
别太悲观了，咱们大家一起再想想办法吧。这个点儿该不会？青青啊，青青，我真的要哭了。别哭，别哭，别哭。别哭，没事儿，没事儿，没事儿啊！你去开门，我去开门，别哭啊！我给你炖了墨鱼牡蛎汤，人家说啊，这个备孕喝啊最好了，最有营养的。来喝一点，田老师，我刚吃过饭了，喝不下了。怎么能不喝呢？人家医生不都说你了吗？说你现在是亚健康状态，需要补充营养，这个最有营养的。我熬了好几个小时呢，来，快喝一点。田老师，晴晴她从小就不喜欢吃牡蛎，不喜欢吃牡蛎，你你是对这个过敏吗？嗯，我不是过敏，我就是从小就不喜欢那个味道。嗨，只要不过敏就行。这个很有营养的，啊，你不喜欢这个味道，那就捏着鼻子一口气给它喝下去，闻不到什么味道的。田老师，我刚才给晴晴买过早饭了，她吃饱了，应该喝不下了。哎，你们怎么回事啊？我这都是为你好啊，哎，好像我害你似的。你不是答应我你要尽快要孩子吗，田老师？如果他不想喝，咱就不逼他了啊。他如果喝，庄没事，我喝。没事吧？再多喝点儿。不是那么难喝吧？嗯，<笑>这多好。那好了，你们聊吧。我啊一会儿啊回去给你准备午饭去，给你送过来啊。好，你们聊啊。嗯嗯。我走了啊。快睡。嗯。啊，那味道好恶心。你要是喝不了，你干嘛不直接拒绝他呀？拒绝不了。我要是今天不喝这个汤，明天就会出现新的问题。他好不容易同意我跟五三，如果现在我们俩闹翻了，那我和五三怎么办？这味道好恶心啊！第一次见你这么委曲求全的。我以后怎么办啊？亲爱的，你没事吧？哎，我想是我，我是周放，晴晴她睡着了。放假？我妈是不是又来了？啊，其实也没什么，你忙完了回来好好陪陪她吧。嗯，放姐，你放心吧，我在公司把手里的事情交接一下，请个年假陪陪她。行。辛苦了啊，五三。林哥，嗯，我有个事儿想跟你说。啊，那个周放都跟我说了。你去吧，没事。哎妈，琳琳，你说这个秦青到底是怎么回事啊？秦青怎么了
。哎呀，别提了，我来给他送饭，这一转眼的功夫人就不见了，打电话也不接。行行，我知道了。又怎么了？我妈说晴晴在家待的好好的，突然就不见了。你看，那我快去找吧。行，我先走了，你看。如果你想安静的待着，我就陪着你；如果你想说话，我就听着。在来的路上，我已经想好了，我一定要把事情解决好。如果你不这么好就好了，亲爱的，你要难受就哭出来，有我呢。无论你想说什么，都不要有顾虑。我们现在已经结婚了，你是我的妻子。吴三，我害怕。你害怕什么？我怕结婚以后，以前自由自在的日子就没了。我怕田老师，但是我又不知道该怎么跟他相处。我怕你被夹在中间，也过得不快乐。怪我，搞这段时间太忙了，都忽略了你的感受。我应该处理好这件事情，不应该让你受那么多委屈。你工作忙，我真的没有怪你，我理解，真的。但是，但是吧。吴三，其实，其实以前我对婚姻就没有那么向往。婚姻又琐碎，又漫长，对孩子也是。我都没有能力好好照顾自己，我又怎么可能照顾好一个孩子呢？我根本就没有做好这些准备。我想跟你结婚，不是因为我想结婚。而是因为我想跟你在一起一辈子。如果结婚就意味着我们都不能做自己了，那我们为什么要结婚呢？亲爱的，你能不能给我一次补救的机会？无论如何，我都向你保证，不管是婚后还是未来有了孩子，你就是你，你想去干嘛你就去干嘛，你想去旅行你就去旅行。我们的生活怎么开心就怎么过，好吗？你觉得可能吗？我们的生活已经不属于我们俩了。你放心，我会去跟我妈说的。你还是别去跟她说了，我不想你们俩之间有任何矛盾，毕竟她是你妈妈，我不想你为难。亲爱的，请你相信我，我承诺过的事情，我一定会做到
。丽丽，你回来了。妈。秦青联系上了吗？嗯，联系上。啊，你累了吧？赶紧回屋休息吧。妈，您坐。妈，我想和您谈谈。谈什么呀？有些事情没得谈。妈，什么叫有些事就没得谈了呢？这结婚生孩子是天经地义的事情啊。这秦青她是不想生，还是要怎么样啊？是我不想啊，他都快三十了，你现在不让他生，什么时候生啊？妈，你能不能弄清楚一点？我娶晴晴回来不是为了让她给我生小孩，也不是为了去改变她，我就是喜欢她自由自在、无拘无束。她怎么开心，我们这日子怎么过？这是我们两个人的婚姻，你能不能给我们一些空间啊？好，你现在长大了，翅膀硬了。我早就说了，你是被那个秦青带坏了。哎，你小的时候你多乖多听话呀，现在可好？你看看你现在一副吃里扒外的样子。妈，这怎么能叫吃里扒外呢？我跟他都已经结婚了，他是我的妻子，是你的儿媳妇，你能不能不要去逼他？我逼他。好。我当初就不应该答应你们去领证，你们俩把我骗得团团转，你现在还有理了？妈，你有没有想过我们为什么要骗你？你怎么不从自己身上找找原因呢？从小到大，你一直想着去控制我，其实很多事情我都是不愿意去做的，但是我都做了，我做的漂漂亮亮的。我就是想让您自豪，让您骄傲，在您的同事面前有面子。但是我现在长大了，我知道什么是对的，什么是错的。我不是一个没有判断力的小孩。您是我妈，我尊重您。但是秦青是我的妻子，我有责任去保护她。你以后能不能不要插手我们的生活？我不插手你们的生活，我不逼你们，你走，你走，以后你们过你们的，我过我的，咱们情谁不犯河水，你走。回来了，还没睡呢。我一直在等你呢。怎么样？你妈怎么说啊？以后我们的事情我们自己做主。真的？真的。我不用再备孕了。嗯。我们可以旅行结婚了。你喜欢去哪儿，我们就去哪儿。不对啊，吴三儿，这么突然，他就同意了？他是不是生气了？他真的生气了？那没事儿，你不用担心，以后啊，你就安心做你自己喜欢的事情，怎么开心怎么来。谢谢你。赵总早，早
走，走，走，走。九号。嗯，苏总，您怎么来了？有时间吗？喝杯咖啡。当然有。所以说明天就可以正式上线了。对，都是因为你男朋友的功劳。没想到，宋玲挺有格局的。他一直都是这样的人。听说你入围 CFTA 了，挺好的，<笑>恭喜你。没想到苏总的消息这么灵通，我也是今天才知道的。但是如果没有您和宋玲的话，我根本都撑不到现在。你千万别这么想。没有我们，还会有别人。这个时代，是青丝一定会发光的。谢谢。说话。嗯。我有些私人的事情想跟你说，不知道你会不会介意。你说吧。我很想听。这段时间我一直在问我自己，我为什么一定要从宋林手里把四月品牌抢回来？是我真的那么热爱这个牌子吗？还是说，还是说我对四月的执念？我想要去的终点，有没有我想要的东西？苏总，我和苏太太见过几次面，虽然没有那么的了解彼此，但是我能够看得出来，他非常的爱您。他这些年，应该也一直都在等您吧。
对白承诺，出了遗憾的结果。记得我们都像化解的困惑，还期待，还爱着。还记得深海阔。